ഞാൻ ഭംഗിയായി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യയുടെ അപാകത തിരുത്താൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നു അവളുടെ മനസ്സിന്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഹിമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണത് സഹോദര ഇതൊക്കെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വാചാലതയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ചു നോക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഒന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ചുറ്റിൽ നിന്നിരുന്ന് ഇന്നത്തെ മതിരിക്കുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഇതിലെ നന്മകളെ സ്വീകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്കലിതങ്ങൾ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയാക്കാതെ അത് സ്കലിതമായ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനപ്പുറത്ത് നന്മ മാത്രം കണ്ട് ആ നന്മയനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി നോക്കിയേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നബീകരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഐഷാ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാൻ ആ ഭക്ഷണം തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നാലും കുറയാം വളരെ മഷൂറായ സംഭവം നസറുദ്ദീൻ അൽബാനിയുടെ നബിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പുസ്തകം ഞാൻ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് തോന്നിയ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ഗൗരവമായി അവിടെ എന്താ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ ഒറ്റ അടിയടിക്കാമായിരുന്നു നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് തട്ടിയത് ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഹിയുള്ള റസൂൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലെ ചങ്ങല പിടിച്ച് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ റസൂൽ ആ റസൂലിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ഐഷാ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ പാത്രം തട്ടിക്കളഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു ലഘുപുഞ്ചിരിയുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മൗനം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ചെന്നൊരു പാത്രമെടുത്ത് ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ പൊടി തട്ടി ആ ഭക്ഷണ ആ പാത്രത്തിനെടുത്ത് വെച്ച് നബി നബിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി നബി കിണർത്തി ചെന്നിരുന്നപ്പോ ആയിഷാ ബി റബി അള്ളാഹു താലാനയുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വികാരം എന്താ ഞാൻ എന്റെ പ്രവാചകനോട് ആരാ എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയത് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് എനിക്ക് മഹർ നൽകിയത് എന്റെ മുണവാളൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്റെ ശരീരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവർ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാനിത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന ബോധമാണ് ഐഷാ ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാനയുടെ മനസ്സിലേക്ക് തേട്ടിയെടുത്തു വരും അവർ ഓടുകയാണ് ഓടിയിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ രണ്ട് കാൽത്തൊടകളിലും കൈവച്ച് താഴെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാപ്പാക്കണം സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണില്ലേ എന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു അവരുടെ തലമുടികളിലൂടെ പ്രവാചകന്റെ കൈകൾ തലോടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാനല്ലാതെ ആരാണ് ആയിഷ മാപ്പാക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ അതാണ് ഉടഞ്ഞ പാത്രം മറ്റൊരു ഭാര്യയുടേതാണ് അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് റോം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് സഹോദരിമാരുടെ നമ്പർ ആരാ ഭർത്താവ് സുബാനല്ലാസ്ലം പറയാണ് ആരാ ഭർത്ത ഭർത്ത അല്ലാത്ത ഏതൊരു സിട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് കൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയോട് ആ സ്ഥാനം ആലോചിച്ച് അള്ളാക്ക് മാത്രാണ് സുജൂത് പിന്നെ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്രയാ അല്ല അത്ര വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നടുത്ത് കുഞ്ഞാമാക്കാന്റെ മോൻ ആസറായിരിക്കാം പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂലി ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ പദവി അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭർത്താവിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടവളാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിർത്തു പറയില്ല പിന്നെ ഞാൻ സൗമ്യ അടിച്ചു വയ്ക്കും അല്ല നിങ്ങൾ നാലാളുടെയിൽ വെച്ച് എന്നെ ചെറുതാക്കിയല്ലോ ഞാനും ഒരു പെണ്ണല്ലേ എനിക്കുള്ളേ ഒരു ഹൃദയം ഞങ്ങളെ ഭാര്യയല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് മണിയറയെ ചെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നും ചോദിച്ചു നോക്ക് അപാരമായ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുകയാക്ക് അല്ലേ ഉണ്ടാവൂലേ അയാളെ മനസ്സിലെ സഹിക്കുകയില്ലേ അല്ലേ ഭാര്യയോടും പറയാം നീ നാല് ആളെടുത്ത് വെച്ച് എന്നെ ആട്ടിയല്ലോ എന്നെ പരിഹസിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുത്തനോട് നീ കൊഞ്ചിയല്ലോ എന്നെ അവഗണിച്ചുവല്ലോ എന്നെ പുച്ഛിച്ചല്ലോ എന്നോട് ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീ അവനോട് ചിരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പരസ്പരം
ആയിഷാ എന്ന് ചോദിക്കാണ് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം ഐഷാ ബി പറഞ്ഞു അതെ എന്നാ പോവാ അങ്ങനെ പോയി റസൂള്ളാന്റെ ഷോൾഡറിന്റെ സമീപത്ത് ഐഷാ ബീവിയുടെ താടി കുത്തി വെച്ചിട്ട് നബിയുടെ ഇതിനിടയിലൂടെ ഒരു മരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബിയോട് ചേർന്ന് നബിയുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് താടി കുത്തി വെച്ച് ഐഷാ ബീവി ഈ അഭ്യാസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നബിയുടെ ഷോൾഡർ വേദന കുറെ കഴിയുമ്പോൾ റസൂലിച്ചു ഐഷാ പോരെ പോവാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഐഷാ ബി പറയും ഇല്ല മതിയായില്ല എനിക്ക് അല്പം കൂടെ വേണം അല്പം കൂടെ കാണണം എന്ന് പറയും അവൻ നബി വീണ്ടും അവിടെ നിന്നോടും കുറച്ചേ എമ്മിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ക്ഷീണം തോന്നും ഐഷ പോണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴേ ഐഷാ ബി പറയും ഇല്ല സമയമായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഐഷാ ബി പറയാണ് എന്നോട് റസൂലിന് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ക്ഷമിക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കുകൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നോ അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും നബി വിജയിക്കുകയാണ് നബി അതിൽ ജയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവാകാൻ ഈ ഇരിക്കണ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാന് അള്ളാഹുനെ പറ്റി എനിക്ക് എത്ര എത്ര ഓർത്താലും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ മത്സരയിലെത്തി അല്ല ചോദിക്കാൻ ഏത് സ്ത്രീരത്നത്തെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഹദീജാ ബീവിയെ കാണണമെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹദീജാ ബീവി അലി അള്ളാഹു താലാനെ കാണണം എന്ന് എനിക്കും പറയാം അതെന്താ ജീവിതത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിട്ട് ഒരു ഗുഹയെ പോയി നിൽക്കുക ആണല്ലോ ഇറാ ഗുഹയിലെ പ്രവാചകന്റെ ആ സമയത്ത് ഹദീജാ ബീവി നബിയെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം മേഘാന്തത ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അതെന്താ സംഭവം ഭർത്താവ് തക്കതായ കാരണമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകൂല എന്ന് ഭർത്താവിനെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അളന്നു ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് റാഗുഹയിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല റാഗുഹയിൽ നിന്ന് ഓടി വരുമ്പോ ജമ്മിലൂനി ഹദീജ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് സ്ത്രീകളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ ഭർത്താവിന് ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ മാറോട് ചേർച്ച് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടവൾ ആ പെണ്ണ് ലിത്തസ്കുനോ ഇലൈ ഹാ ആ അതൊന്നും എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കെ മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് അവളിലേക്ക് അവൻ സമാധാനമടയാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രയോഗാത് അവനിലേക്ക് അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട കേന്ദ്രം അതാ ആ കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചാ ഈ പറയണേ എന്നാ ആലോചി നന്നായി ചിന്തിക്ക് നന്നായി ആലോചിച്ചോ ആലോചിച്ചോ അവിടെയാണ് പറയണത് ഇല്ല നോക്കി റസൂർ അള്ളാ ഇസ്വലം എറാഗുവയിൽ നിന്ന് ഓടി വരിക ഒന്ന് മനസ്സ് കണ്ടു നോക്കണെങ്കൽ എറാഗുവ കണ്ടവർ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കി ഖദീജാ ബീവിയുടെ ഖബർ സന്ദർശിച്ചവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞവർ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഖദീജാ ബീവിയുടെ ഖബർ എന്ന് കാണാലോ അവിടെ ആ മക്കത്ത് എന്നാൽ ആ ഖബർ കണ്ട ഖദീജാ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ച സംഗതി അതാ ഈ സംഭവമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നത് ഇറാഗുവയിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഖദീജ തുറക്കുബ്രയുടെ അതെനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് കണ്ടതാ അങ്ങനെ കണ്ട് ഖദീജാ ബീവിയുടെ ഖബർ എത്തുന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കണ്ണിൽ മുടക്കി നിന്നത് ആ ഒരു വികാരമായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമിൽ നിന്ന് ഭയചകിതനായോടി ഖദീജത്തുലുക്കുബ്രയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ നീ എന്നെ പുതപ്പെട്ട മൂട് എന്ന പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലാസ്ലമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ നീ എന്നെ പുതപ്പെട്ട മൂട് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഖദീജ ബിവിക്ക് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി നിങ്ങൾ ഏതോ ഗുഹയെ പോയി നിന്നല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്ക് കിടന്ന രാത്രികളെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങൾ ആ ഗുഹയെ കയറി ഒളിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിയുടെ ആശങ്കയെ ഓക്കെ എന്ത് പ്രതീക്ഷയിലാ കയറി വരുന്നത് എറാഗോയിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് ഭയചകതനായി ആശ്വാസത്തിന്റെ മഹാകേന്ദ്രമായി കുടുംബക്കാരിലെ കല്ലോടിയത് കുടുംബക്കാരിലെ കല്ലോടിയത് സുഹൃത്തിലെ കല്ലോടിയത് ഭാര്യയിലേക്കാൻ ലിത്തസ്കുനുലേഹോ ലിത്തസ്കുനുലേഹാ അവളിലേക്ക് അവൻ സമാധാനമടൻ ഓടുകയാൻ എന്റെ ഖദീജ എനിക്ക് സമാധാനമാകും ആശ്വാസമാകും സ്വാന്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകും ആ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് ഭാര്യയിലേക്ക് എന്നപ്പോ അതിന് തുരാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തിനവൾ ഭാര്യയായി അവിടെയാ അവിടെയാ സഹോദരിമാരെ ഖദീജത്തുൽ കുബറയാകാൻ സാധിച്ചാൽ മനോഹരമായിരിക്കും അത് എന്താ ഖദീജത്തുൽ കുബറയുടെ അടുത്ത് എന്നപ്പോ ജമ്മിലൂനി തന്റെ ഭർത്താവ് ആ കയറി വരുന്നത്
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്താ അവസരം ആദ്യം ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പൊതുപ്പിട്ടു കൊടുക്കാനാണ് ആ പൊതുപ്പിട്ടു ഒരല്പം ശ്വാസൊക്കെ നേരെയായി ശാന്തമായപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു തൊട്ടടച്ചിരുന്നു എന്ത് ഉണ്ടായത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവ പറഞ്ഞ ഖദീജ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായത് അത് കേട്ടപ്പോ ഖദീജ ബീവി ആശ്വസിപ്പിക്കുക ശരിക്കും പറയേണ്ടത് അങ്ങ് തോന്നിയിരിക്കെ നിങ്ങൾ വല്ല ദുസ്വപ്നവും കണ്ടായിരിക്കും പാറമടയക്കാരി കുത്തിരുന്ന അതും തോന്നുന്നതിൽ അപ്പുറം തോന്നും നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ട് തിരിക്കു മനുഷ്യ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ തിരിച്ചറിവ് അതാണ് ഒരു ഭാര്യ കിട്ടേണ്ടത് അത് ആർക്ക് കിട്ടൂല നിങ്ങൾ കാണുന്ന അങ്ങലാവിനും കാണിക്കുന്ന സിനിമ നിരിക്ക് കിട്ടൂല അത് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏത് പേര് പറഞ്ഞോ അത് കിട്ടൂല അങ്ങ് ബ്രസീലിന്റെ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറും കാണിച്ച് മൂടും കാണിച്ച് ആഫ്രൈസറിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവൂല ആ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാ ഖദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു ചാലാന പറഞ്ഞത് ഇല്ല വല്ലാഹി അള്ളാഹുവാണേ സത്യം പഠിച്ചവനാണ് സത്യം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവിടൂല നോക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കോളിറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്താ പറയണേ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ഫാമിലിക്ക് സംഭവിച്ച എന്താ ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘമായി ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് പക്ഷെ താമസിച്ച് സ്വസ്ഥതല്ല എന്താ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഓതുന്നതല്ലാണ്ട് ഇതെന്തായി പറയുന്നത് ഇതെന്തായി പറയുന്നത് ഓർത്തില്ല എന്തായി പറയും ഭർത്താവ് ആരാകണം ഭാര്യ ആരാകണം എന്ന ആയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് രാത്രിയിൽ അല്ലെ വിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഒഹില്ലും ലൈലത്ത് സിയാമി വിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറയാൻ റമലാനിന്റെ രാത്രികളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം അവിടെ ഭാര്യ അറിയണം എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് അതിന് പിന്നെ ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് മറ്റു സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഖദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാനഹ ആശ്വാസത്തിന്റെ വകുപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കി ഖുറാൻ ഒരുപാട് ഓതി ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് കേട്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലുണ്ടായില്ല കുടങ്ങമെഴുതി അതിന്റെ മേലെ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ സമൂഹമായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഖദീജ ബീബി പറയാൻ പടച്ചോനാണ് നിങ്ങൾ അല്ല കൊയ്ക്ക് ഇല്ല നിങ്ങളല്ല കൈവയ്യേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ പത്തര മാറ്റ് മനുഷ്യനിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സാരി കിട്ടാൻ സൂചിപ്പിച്ചതല്ല അല്ല അപായ പർദ്ദ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചല്ല ഒരു മകൻ സ്വർണ്ണാഭരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂല നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭാര്യ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം മിണ്ടാണ്ടുക്കണ എന്തിനാ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തു എന്ന് ഖദീജ ബീവി നബിയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്റെ ഭർത്താവ് നല്ല കുടുംബ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എന്തോ നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയമെടുക്കാൻ ഭാര്യ എന്താ വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയെ തന്നെ എന്താ സത്യത്തിൽ വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുജനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോണം ആ പുണ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം വേറെ ആർക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി ഇതാ താക്കോളി ഇതാ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ വേഗം പോയി വരി അയാൾ എടുത്തു വരി എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല ഞാൻ മക്കളെ നോക്കിക്കോളാ എന്തൊരു രസണ്ടല്ലേ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ലാഭോ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ ഞാൻ ആ സ്ത്രീനോട് ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഈ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം കോടികൾ കൊടുത്ത തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ല അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തിന്റെ ആസ്വാദനം അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തിന്റെ ദാമ്പത്യം അതാ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ് ചെറിയ സംഗതിയില്ല ആർക്കും അറിയോ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ കണക്കാ എന്ത് നാക്കാലികൾ തിന്നുന്ന പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അല്ലാത്തവർക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം എന്നിട്ട് കതീജാവി പറയണ എന്താ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഇടപെടുന്ന ആളാ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യതയാണ് അതൊരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാകണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിച്ച് പെണ്ണ് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന അറിയോ ഒക്കെ എന്റെതാ എന്റെ മാപ്പിള
എന്നിട്ട് ദാമ്പത്യത്തിൽ മിണ്ടാതെ മുഖം മുറിപ്പിച്ചിറക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പെണ്ണുങ്ങളെ മുഖത്തരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കെ രണ്ട് കാര്യം റസൂർ എന്ന് പറയാൻ നീ ഭക്ഷിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാസ്വലം എടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്താ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ കടപ്പാട് എന്താ കടപ്പാട് എന്തൊക്കെ നീ ഭക്ഷിച്ചാൽ നീ അവളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ ഭാര്യ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കും നിങ്ങൾ നൽകണം നിങ്ങൾ അവളുമായി ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവളെ മാത്രമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കരുത് റോഡിന്റെ അക്കരെ വീട്ടിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കരുത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ മുഖത്തടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് റസൂൾ അള്ളി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം എണ്ണി ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താ നല്ല ശിക്ഷണം അത് വേറെ വളരെ പ്രധാനമായി കുറാൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശിക്ഷണം ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഇടക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടുംബോ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം ഫുൾ ടൈം കിച്ചണിലോ അലക്കുന്നിടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ യാത്ര രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചൊരു ചെറിയ യാത്ര ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മനസ്സ് തുറന്ന് കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂനതകളെ പറ്റി പറയാനും നന്മയെ പറ്റി പറയാനും എന്നിട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തോളൂ ഇല്ലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒറ്റ കുറച്ചു പേര് ഇരുന്നോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈതാനത്ത് പോയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നോളൂ ഇല്ലെ ആര് ശല്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോയി ഇരുന്നോളൂ രണ്ടാളൂടെ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതാ എന്റെ അമ്മ പണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതക്കാരിയാണ് എന്റെ അമ്മന്റെ സ്വഭാവം എന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇജ്ജ് എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇന്നെന്ന നിലക്ക് നീ ഇതിനൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തേടാ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് സാധിക്കൂ നമുക്ക് സാധിക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഭാര്യ ആരാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ ഉസ്മാൻ മിനഫാനുള്ള ബദർ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എടുത്തു ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് തിരയെ സുഖമില്ല ഞാൻ അവളെ നോക്കണോ ബദറിൽ പങ്കെടുക്കണോ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നീ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കണോ ആറ് മാസമാണ് തുടർച്ചയായി ഭാര്യ ബദർ യുദ്ധത്ത് പങ്കെടുത്തതിന്റെ കൂലിയാ ഉസ്മാൻ മിനഫാനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാ ആറ് മാസമാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അലീബിന് ഹബീത് അലി ബ്രദിയുള്ളുമായി ഫാത്തിമയുമായി അലിയാർ തങ്ങൾ പിണങ്ങി പിണങ്ങിയിട്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഓരത്തി എന്ന് കിടക്കൻ അവിടെ റസൂലായി സുല്ല അലൈഹി സ്വലം മകളെ കാണാൻ വരും മകളെ കാണാൻ വന്നപ്പോ മകളുടെ മുഖമൊക്കെ ആകെ വിവരണമായി എന്തോ സംതിങ് ഭർത്താവായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം റസൂലമായി മനസ്സിലാക്കി പോരിയടി പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഞാൻ പൂട്ടിയില്ലേ നിന്റെ കൂടെ പോരി എന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകുക അല്ല നേരെ ചെന്നു മരുമകൻ എവിടെയാണെന്നാ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ മസ്ജിദ് നബി ഉണ്ട് കിടക്കണ് എവിടെ അവിടെ മണ്ണില് മണല് ഇടത്തെ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ തടവി വലത് ഭാഗം വിപലയായി കിടക്കൻ ഇടതേ ഷോൾഡർ അലിയാരുതങ്ങളെ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ ബാപ്പ റസൂർ അള്ളി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് മരുമകൻ അലീബിൻ അബി താലിബിൻ എടുത്ത് എന്ന് ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് മണ്ണിന് എഴുന്നേ അവള് കാത്തിരിക്കില്ല അവിടെ വെറുതെ പണി നടക്കണ അടയില്ലേ അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാൻ പറയാണ് റസൂലു വഫാത്താവുമ്പോഴും വഫാത്തായിട്ടും നബി എന്നെ തടവുന്നതുപോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് അലിയാർ ഞങ്ങൾ ഫാത്തിമനോട് പറയാണ് ഫാത്തിമ നീ മരിച്ചാൽ ഞാനായിരിക്കും നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്ക ഫാത്തിമ ഞാൻ മരിച്ചാലോ നീ ആയിരിക്കും എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്ക റസൂലി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എന്റെ ഫാത്തിമയെ ആര് വേദനിപ്പിച്ചുവോ അവർ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്റെ ഫാത്തിമയെ ആര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരവരൊക്കെ അല്ലെ മഹാ മഹദി ഐഷാബി വിരതി എന്ന ആഹുത്താലാണ് പറയുന്നത് എന്താ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒരു ഇറച്ചി കടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ അതുപോലെ ആ കടിച്ച ഭാഗം കടിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കടിച്ച ഭാഗം റസൂൽ കടിക്കും റസൂൽ ആപ്പിന്റെ പീസ് കടിച്ച എനിക്ക് എന്നാൽ ഞാനത് വായിട്ട്
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദീർഘിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ച് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിചാരണയുണ്ട് ഒരു കിതാബ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ആ കിതാബ് കിട്ടുമ്പോ അതിലെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന ശരി എനിക്ക് കിട്ടണം ഏറ്റവും നല്ല പിതാവ് ഏറ്റവും നല്ല മരുമകൻ ഏറ്റവും നല്ല പിതാമഹൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല അളിയൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന ടിക്കിട്ട കുളം വായിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കാൻ ഞാനത് തെളിയിക്കും ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക മധുരിക്കുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് തുടർച്ചയായി നടക്കേണ്ട ഒരു വിഷയാവതരണമാണ് തുടക്കം മുതൽ എടുക്കം വരെ ഒരു വലിയ വിഷയം അത് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹവും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാവും വെളിച്ചമാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും പറയുന്നത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ശക്തമായി ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്ത് തെറ്റുകളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഒരു കുടുംബ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ ഭാര്യയും മക്കളും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബി അധ്യായത്തിലെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വചനം അവിടെ റബ്ബെ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകണമേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എനിക്കും നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ മക്കളുടെ കാര്യം സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും കാതലായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അവസാനിപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തിന് വളരുന്നു അവർ എന്തിനു വളരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു ദുഃഖിക്കാത്ത മുസ്ലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അന്തചിദ്രതകൾ ഉണ്ടായി പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി അതിലൊന്നും ദുഃഖല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബ്രസീൽ നൈമർ ഇല്ലാതെ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പൊട്ടിക്കറിയുന്നു നോമ്പ് നോട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം അല്ലേ അല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വട്ടന്മാരെ ഏറ്റവും ജീവിക്കുന്ന ജില്ല ആരേണ്ട കയറി തല്ലണ്ട ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രസീലിൽ ഇല്ലാത്ത അത്രയും കട്ടൗട്ടുകൾ അരീക്കോട്ട് മാത്രം മുജാഹിദുള്ള നാട്ടിൽ വേറെ എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് വേറെ എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് അരീക്കോടുണ്ട് അതായത് ബ്രസീലിൽ മൊത്തം സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയായിരിക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവിടെ വെച്ച ബോർഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ പിക്ചറിലെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇന്നെന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ബ്രസീലിന്റെ പെയിന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു ടു വീലറിന് വാഹനത്തിന് അർജന്റീന അല്ല വീടിന് അർജന്റീന പെയിന്റ് ഓനെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലാക്കിയാൽ അവിടുത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ മെന്റൽ രോഗികളായി പോകും ഓലെ ചേർക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞല്ല വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്താണത് ഭയങ്കരമായ ഭ്രാന്ത് ഒമ്പതരക്ക് കളി തുടങ്ങുക അത്രേ ഇമാമ് ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ തറാവിസ്കരിച്ച് ഇയാളെ മാറ്റണം ഞങ്ങൾ അർജന്റീന കളി ഒക്കെ കാരണം പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിന്നുപോയി അയാളെ അഞ്ചിന്റെ അതിവാദി അയാളെ വിടരുത് അവിടെയുള്ളത് അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിചാരം നടത്താനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തിനാ അവര് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ അവര് ജീവിക്കുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് അർജന്റീന പെയിന്റ് അടിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ടോ അതിൽ കയറിയാൽ അർജന്റീന പറ്റി മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അർജന്റീന പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കൂലിയില്ല എത്ര കിലോമീറ്ററും പോവാം എറണാകുളം വരെ പോവാം ഓന്റെ പൈസ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന വട്ടന്റെ ഈ മാനസിക രോഗിന്റെ ഈ മുഴുവട്ടന്റെ പ്രാന്തന് ഈ പ്രാന്തന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയാൽ കൂലിയില്ല പക്ഷെ അർജന്റീന പറ്റി മാത്രമേ പറയാൻ പാടു ബ്രസീലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇറങ്ങണോ ഓന് പ്രാന്തല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ല ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ജില്ല എന്ന പുതിയ പേരിൽ അറിയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബാപ്പാര് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യണ്ടല്ലോ ഒരു കട്ട് ഔട്ട് ഇടരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അരിക്കോട്ട് ടൗണിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ആയത്ത് അതൊന്ന് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഞാൻ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് പറയും ആധുനിക ഇന്ത്യ അനവധി പ്രതിസന്ധികളുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം സംഘപരിവാരങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന നമ്മുടെ നാട് പ്രബോധനത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാട് എന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പബ്ലിക്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറന്നു വെച്ച നമ്മുടെ നാട് ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭീനറിയാത്തൗഹീദില്ലാത്ത ഏകത വിശ്വാസമറിയാത്ത ബിംബാരാധകരായ ബൗദ്ധ വിശ്വാസികളായ കബറാരാധകരായ സെട്ടിപൂജകരായ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട് ആരാ പ്രവാചകൻ എന്താ കുറാൻ ഒന്നുമറിയാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരേ കാരണവശാലും നിർത്തിക്കളയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഇൻസാനിന്റെ മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതയാണ് സത്യം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ചിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യൽ വിശ്വാസികളുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി കബർ ആരാധന പാടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം പിന്നെ വിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പ്രബോധനത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഏത് കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സാപത്തിനോട് നബി സല്ലാ അലൈ സാപത്തിനോട് രണ്ട് ചുളിക്കപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അനായാസേന പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ ചുള്ളിക്കമ്പ് ഒന്നിച്ച് ശേഖരിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൾ പൊട്ടിയില്ല എന്താ നബി ഇതിലൂടെ നബിക്ക് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നാ പൊട്ടിപ്പോലോട്ടോ വിഷാദങ്ങൾ പിടി എന്തിനാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത്രയും ഹൃദയത്തിൽ ആ പിക്ചർ പതിയാൻ അതായത് രണ്ട് ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പ് വെച്ചപ്പോ പൊട്ടിപ്പോയി ആ കൊള്ളിക്കമ്പ് പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ റസൂള്ള അതേ റസൂള്ളി സ്വലതാലിസൻ ഒരുപാട് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പൊട്ടണില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാറ് അവിടെ ചുള്ളിക്കമ്പ് എന്തിനാണ് അനുഭവി വെച്ച് ഇനി ആ പിക്ചർ വെച്ചോണ്ട് നമ്മളത് കാണിച്ചു നാളൊരാളെ ഇനി വർഷിച്ചാൽ വളരെ ഗൗരവമായി പറയും വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ദീനാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഒരുപാട് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു 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 ചതുരം വരച്ചു റസൂറുള്ള എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈ ഒരു ചതുരം വരും നിങ്ങൾ ഒരു വര നീട്ടിയത് വരച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വര ആഗ്രഹവും ഒരു വര ആഗ്രഹവും ആണോ വരയാണോ ആഗ്രഹം അല്ല എന്നിട്ട് നബി എന്താ ചെയ്ത് ഒരു പെട്ടിക്കോളം വരച്ചത് ജീവിതമാണ് ഈ പെട്ടിക്കോളത്ത് എങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇത് ജീവിതമാണ് ഒരു വര നീട്ടി വരച്ച് എന്നിട്ട് ഈ വര നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം ഇനി നീണ്ടുപോകും എന്നാണ് നബി കാണിച്ചു ഒരാൾ ചോദിക്കുക പെട്ടിക്കോള ജീവിതം ഇതൊക്കെ എന്താ അത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് റസൂലിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കേൾക്ക് എന്ന് മിസ്വലി ഒരു വര നീട്ടി വരച്ചു വലത്തോട്ട് ഏർത്തോട്ടും കുറെ വര അടിച്ചു ഹിമുസ്തീമാൻ ഈ വരയാണ് സബീലുല്ലാഹി മുസ്തീമാൻ ആണോ ആ വര സിറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്തിനാത് എന്തിനാത് അതുകൊണ്ട് റിജഡ് മൈൻഡ് ഇന്ന് വിശാലമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് പാവപ്പെട്ട ദീന തിരിയാത്ത നരകാവകാശികളായി പോകുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരംഭിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സോദരങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ണൂരിന്റെ പള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൗരവമായി ഞാൻ ഒന്നൂർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി അതിനെ കണ്ട് ആ സംഖ്യ പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളെ ജില്ലയുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു അതിനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മധുരിക്കുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന വിഷയം ഇനിയും വിശാലമായി സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാളെ മശ്രയിൽ എരിപൊരി കൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് അർഷിന്റെ പണം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്ന കന്ത സമീ ലലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കന്ത തവാബ് റഹീം അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനിക് അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനിക് അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അലാ ദീനിക് റബ്ബന ഗഫിർ ലന ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مكنا ذا بالنار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته